ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിക്കുന്ന ഫുൾ കോഴി പൊരിച്ചതാണ് ഇതേ മുന്നിൽ ഒരു കോഴി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇതൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മസാല കൂട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ട് അരച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് ചതച്ച അതിൻ്റെ നീര് അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീര് ഇഞ്ചിയുടെ നീര് മല്ലിയിൽ അരച്ചത് പച്ചമുളക് അരച്ചത് പിന്നെ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അങ്ങനത്തെ എല്ലാ മസാലക്കൂട്ടുകളും ചേർത്ത് അരച്ചൊരു മസാലക്കൂട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ചിക്കൻ കബാബ് മസാല പിന്നെ ഫുൾ കോഴി ഈ കോഴി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോഴി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കോഴിയിലോട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ആ മസാല എടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരട്ടാം കോഴിയിൽ നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ബോഡി മൊത്തം കുറെ കീറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കും എല്ലാവരും കഴിക്കാം തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും നല്ലപോലെ സ്പൈസി ആണെന്നുള്ളവർക്ക് കുറെ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഈ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആകത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നമ്മളുടെ ആ ഹോം മെയ്ഡ് മസാല നല്ലപോലെ കോഴിയിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ കബാബ് മസാല ഇതിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ ഒരു കബാബിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരാനാണ് കേട്ടോ ഇത് നിർബന്ധമില്ല നമ്മുടെ ആ മറ്റേ ഇതിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ മസാല ഉണ്ട് കോഴിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അകത്തും എല്ലാവിടെയും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നല്ലപോലെ ആ ഹോം മെയ്ഡ് മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കബാബ് മസാലയും ഒക്കെ അതിലോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യാം ും എല്ലാവരെയും തേക്കും കഴുത്തിടും നമ്മുടെ ഫുൾ കോഴി ഫുൾ മസാല പരണ്ട അവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം മാരിനേഷന് വേണ്ടി ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓയിലിൽ ഫുൾ ആയിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചങ്ങ് കഴിക്കാം നമ്മുടെ കോഴി മസാല ഒക്കെ പരണ്ട് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവൻ കോഴി മസാല പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇതിലോട്ട് മസാല പരത്തി വെച്ച ഫുൾ കോഴി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇടാം പതുക്കിടാം നല്ലപോലെ തണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കോഴി നല്ല മണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി പതുക്കെ കോഴി തിരിച്ചിട പതുക്കെ തിരിച്ചിടുന്ന ശ്രമത്തിലാട്ടോ നമുക്ക് അല്ലേ താഴെ ഒരു കുഞ്ഞാവ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഴിയെ കുറച്ചു നേരം താഴോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ കബാബും ആ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മണാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക തരം ഒരു നാച്ചുറൽ മണമാണ് ഇതിൽ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല പോലെ തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ലപോലെ ഇപ്പൊ കോഴിയുടെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരിക്കലും ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ അത് തിരിച്ചിട്ടോണ്ടിരിക്കുക കാരണം എല്ലാവരും നല്ലൊന്ന് മുരിഞ്ഞ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ കോഴി നല്ല മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ കളറൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ മുരിഞ്ഞ് നല്ല മാ ഇതൊക്കെ കളറൊക്കെ മാറി ആ മസാല ഒക്കെ അതിലോട്ട് നല്ലോം യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി സെർവ് ചെയ്യാം